Witam Was wszystkich, ja się nazywam Nyx, a to jest moja kuchnia. Witam Was w kolejnym odcinku Kuchni Czarownika. Dzisiaj również zajmiemy się miksturą z tradycyjnego czarostwa, aczkolwiek istnieje również mikstura zwana pod bardzo podobnym tytułem w chudu. Niemniej dzieje się tak dlatego, że tym razem to właśnie członkowie, praktykanci tamtej ścieżki zapożyczyli ją z Europy. Mam tutaj na myśli coś, co nazywa się u nas odstęp siedmiu złodziei, a w chudu czasem się nazywa odstęp czterech złodziei, no ale my mamy, że tak powiem, bardziej pełną wersję. Nazwa odstęp siedmiu złodziei dla mnie jest starsza i bardziej rdzenna, o czym świadczy chociażby powiedzenie w języku polskim kwaśne jak ocet siedmiu złodziei. I to powiedzenie na przykład pojawia się również w jednym z opowiadań Gustawa Morcinka, więc to wskazuje na to, że było ono w użyciu i że było powszechnie znane od długiego czasu. Ocet siedmiu złodziei jest niesamowitą miksturą, jeżeli chodzi o usuwanie niechcianych wpływów. To znaczy przede wszystkim taka jest jego moc, on usuwa to wszystko, czego nie chcemy. W różny sposób. To znaczy, może usuwać osoby, których nie chcemy z naszego otoczenia. Może usuwać relacje, których nie chcemy. Może usuwać duchy, których nie chcemy. Może usuwać energię, których nie chcemy. Generalnie wszystko, czego nie chcecie, nie potrzebujecie, co wam zawadza, przeszkadza, utrudnia. Czy jest zła wola, czy jest złe życzenia. Ktoś, kto nie wiem, chodzi za wami, zatruwa wam życie, męcząca ciocia, która was ciągle odwiedza, mimo że chcielibyście mieć własną egzystencję, to wszystko może zostać usunięte z waszego życia właśnie za pomocą 107 złodziei. Jego powstanie łączy się z pewną historią i ta historia ma... Właściwie to jest legenda, która ma milion wersji Naprawdę ona ma bardzo dużo wersji i właściwie chyba zawsze jest opowiadana trochę w inny sposób. Ja ją opowiem w taki sposób, jaki ją usłyszałem od swojej babci. I to nie jest istotne w tym momencie, czy ona jest e, zgodna z faktami historycznymi, czy nie. E, ponieważ tak naprawdę człowiek żyje w świecie mitów. Najważniejsza jest historia, najważniejsza jest opowieść. Więc ja ją opowiem tak, jak mi została przekazana. E, natomiast inne wersje możecie sobie znaleźć w literaturze, czy w internecie, jeżeli ktoś jest bardzo zainteresowany tym. A historia brzmi tak, że działo się to w Paryżu w czasach wielkiej zarazy, więc nie wiem, czy tam w XVI, XVII wieku i schwytano siedmiu złodziei, którzy okradali domy ludzi, którzy zmarli na zarazę. No i tych właśnie tytułowych siedmiu złodziei zostało skazanych na sprzątanie ciał zmarłych na ulicach Ponieważ było wiadomo, że jeżeli ktoś się zajmuje właśnie sprzątaniem ciał zmarłych na zarazę na ulicy, no to raczej nie pożyje zbyt długo, więc ta kara była równoznaczna z karą śmierci. No ale, on, ale się okazało cudownie, że oni praktycznie cały ten okres zarazy, kiedy ona panowała wtedy w tym mieście, a musimy pamiętać, że to były okresy, to nie było cały czas, tak? W XVII i XVI wieku zaraza nawiedzała Paryż co jakieś trzy lata. Okazało się, że oni cały ten okres przeżyli. No więc oczywiście zdumieni ludzie e, chcieli ich powiesić, no bo oczywiście zbrodnia, y, znaczy kradzież nie może ujść bez kary, wtedy się złodziei wieszano, no ale się ich zapytano, w jaki sposób oni e, przeżyli to wszystko e, i obiecano im, że jeżeli powiedzą, no to e, nie zawisną na stryczku. Więc oni właśnie wtedy podali przepis na ten ocet siedmiu złodziei i nim ponoć... E, sobie nasączali chusty, które nosili zawiązane na twarzach, jak również często nim przemywali ręce. Także ten ocet, jak widać, ma świetne właściwości dezynfekujące i medyczne, ale my tutaj mówimy też o właściwościach magicznych. Więc ta historia mówi nam też właśnie o tym, że był używany do oczyszczania z niechcianych wpływów, a jednocześnie łączy się z czymś takim jak archetyp złodzieja, który to archetyp też jest magiczny sam w sobie, ponieważ na przykład mm, Prometeusz, który ukradł Bogom ogień i dał go ludziom, także był złodziejem. Można powiedzieć, że na poziomie mitycznym złodziej jest kimś, kto zabiera z jednego miejsca i daje komuś, kto nie powinien tego otrzymać i w ten sposób jakby zmienia w ogóle koleje losu. Złodziej na poziomie magicznym jest wielu bogów, którzy mają tą funkcję, że są złodziejami czy trikserami, jak na przykład Loki. Złodziej właśnie ma 
tą funkcję, tą moc zmiany losu, więc tak samo ten olejek może jakby usunąć z naszego życia pewne rzeczy i zmienić nasz los na lepsze. A teraz może zajmiemy się tym, jak go wykonać. Więc jak zwykle zacznę od tego, czego będziemy potrzebowali, żeby zrobić tę miksturę. Będziemy potrzebowali rozmarynu, szałwi, może być zwykła szałwia, ja tutaj mam szałwię grecką, ale może być też normalna szałwia. Eukaliptusa, liście eukaliptusa, gruty, kamfory, goździków i czosnku. Dodatkowo będziemy potrzebowali również olejków z szałwi, cytryny, rozmarynu, cynamonu, kamfory, goździka i eukaliptusa. Można powiedzieć, że mamy 7 ziół, 7 olejków. Tak naprawdę niektóre to są te same rośliny, ale jeżeli sobie zliczymy, ile mamy roślin w tym przepisie, to wyjdzie nam ich 9, które jest moją ulubioną liczbą. Ten przepis jest zmodyfikowaną lekko przeze mnie wersją tradycyjną, ponieważ wziąłem wersję tradycyjną, rozwinąłem ją odrobinkę o niektóre elementy, które dodano do niej w chudu, ale nie o wszystkie, bo nie wszystkie mi się podobały, tylko o te, które faktycznie są w stanie ją wzmocnić. I w ten sposób powstał y, olejek siedmiu złodziei marki Nex. Ok, przejdźmy może teraz do wykonania naszego olejku. Po pierwsze będzie nam potrzebny słoiczek. Po taki pokonny, wykręcany słoiczek. I ten słoiczek oczywiście jak zawsze na początku oczyszczamy przez okadzenie naturalnym jakimś kadzidle. Używam kadzidła sznurowego, które jest całkowicie naturalne. Kadzidło sandałowe, poświęcone Merkuremu. Merkury jest także planetą alchemii. I oczyszczamy sobie nasz słoiczek. I możemy go również dziewięciokrotnie sobie przesunąć nad płomieniem śniecy w lewo. Żeby oczyścić go przez mocałkę. W porządku, mamy nasz słoiczek i za chwilkę się nim zajmiemy, a na razie zajmiemy się też przygotowaniem rzeczy, które nam są potrzebne. Więc po pierwsze, będziemy potrzebować czosnku, no ale oczywiście czosnku w takiej formie nie zalejemy. Musimy go tak naprawdę posiekać na kawałeczki. Na tą ilość, którą Wam pokażę, wystarczy nam jeden ząbek czosnku. Czosnek jest rośliną, która usuwa wszelkie klątwy, wampiry energetyczne, odstrasza, um, usuwa w ogóle wszelkie uroki, urzeki, niesamowicie właśnie silną rośliną, jeżeli chodzi o usuwanie tego typu negatywnych zaklęć, negatywnej magii. Um, Czosnek potrafi również zdejmować zaklęcia, które już są rzucone, nie tylko chronić nas przed tymi, którzy są rzucane, ale jeżeli nad kimś jest zły wpływ, to czosnek potrafi go usunąć. Więc siekamy sobie czosnek. Tak jest. Jeden ząbek nam powinien wystarczyć. Czosnek jest nieodzowny w tej mieszance. Następną rzeczą, którą musimy przygotować, jest goździk. I możemy sobie tutaj wsypać powiedzmy 5 goździków. Będzie to jak najbardziej dobra liczba. Goździk oddala od nas obmowy, plotki, złe słowa, moc słów, a więc także klątwy zamawiania przeciwko nam, oszczerstwa. Wszystkie te rzeczy goździk może z naszego życia usunąć. E, więc jak najbardziej się nam tutaj przyda. I teraz jak już mamy wszystkie elementy przygotowane, to możemy przystąpić do wykonywania naszej mieszanki. 
Tak więc dodajemy do niej jedną część rozmarynu. Ja sobie pozwolę dodać taką kopiastą łyżeczkę rozmarynu. Rozmaryn oczyszcza fundamenty, oczyszcza karmę rodzinną, oczyszcza fundamenty, więc właściwie oczyszcza bazę, na której się jakby opieramy, tak? Jeżeli chodzi o karmę rodzinną, jeżeli chodzi o nasz dom, jeżeli chodzi o wszystko, co jest nam bliskie, wszystko, na czym budujemy, to rozmaryn jest właśnie główną rośliną, która potrafi to oczyścić, potrafi również oczyszczać karmę rodzinną. Następnie dodajemy szałwi. Ja tutaj dodaję trochę szałwi greckiej. No też tak mniej więcej jedną część. Pi razy drzwi, bo będę ją musiał skruszyć. Ja dodaję szałwi greckiej, ponieważ Grecja jest y, miejscem, z którego się wywodzi magia europejska. Mam ogromny szacunek dla spuścizny Lady. Ale oczywiście możemy tutaj dodać też każdej innej szałwi. Szałwia oczyszcza, szałwia usuwa lęki, szałwia oczyszcza przestrzeń astralną ze wszystkich wrogich sił, również z tego, co właśnie mogłoby wywoływać lęk. Myślę, że tak mniej więcej dodałem około jednej części, podobnie jak rozmarynu. Następnie dodajemy eukaliptusa. Eukaliptus jest rośliną, która Wysusza, to znaczy pozbywa się nadmiaru wody, czyli pozbywa się na przykład emocji. Oczyszcza całkowicie emocje. Sprawia, że energia przepływa znowu. Że wszystkie takie zablokowane, jakieś smutki, żale, niepotrzebne odczucia, które niekoniecznie są pozytywne, jakaś rozpacz, jakaś depresja, że to wszystko może odejść. I też dodajemy go mniej więcej tak jedną część. Myślę, że mniej więcej właśnie mi się to teraz udało. Eukaliptus także rozprasza. Ma moc rozpraszania nagromadzonej energii. Następnie dodajemy jedną część ruty. Ruta jest rośliną związaną z dziewictwem. I moc jej jest taka, jeżeli chodzi o oczyszczenie, że potrafi czynić rzeczy jałowymi, a więc może na przykład wyjałowić relacje, których nie chcemy, przynajmniej nie w negatywny sposób, ale przecież nie chcemy, jeżeli powiedzmy ziarno jakichś złych zdarzeń, czy złych relacji zostało zasiane, to wolelibyśmy, aby nie wydało ono owoców, prawda? Ruta nam w tym pomoże. Także odczywcza relacje z innymi, ona jest w pewien sposób sterylna, trochę zamknięta, trochę czysta, ma takie właśnie nietknięta, jak dziewica, tak? I z tą moc może przelać na nas, także też my sami staniemy się w pewien sposób czyści, nasza energetyka czy nasz dom będzie nienaruszony przez innych i ta czystość z nami pozostanie. Teraz wezmiemy również kamforę. Kamforę rozpuszczamy w odrobince spirytusu, żeby nam się lepiej rozpuściła później w odcie. Więc wydawamy tu troszeczkę, naprawdę troszeczkę spirytusu i wrzucamy do środka odrobinkę, bynajmniej nie jedną część, to jest za dużo trochę kamfory. To oczywiście musi być naturalna kamfora. Myślę, że tyle wystarczy. Ja to teraz troszeczkę pokruszę, żeby to się szybciej rozpuściło. Zresztą możecie zobaczyć, jak ładnie to się już rozpuszcza. Okej, okay. prawie zniknęło, prawda? Okej. Okay. Kamfora oczyszcza przestrzeń astralną, 
Usuwa wszystkie wrogie duchy lub wszystkie duchy, które chcą czynić kłopoty, ale jednocześnie zaprasza do nas duchy przodków i oczyszcza połączenia z duchami, które nas wspierają i które nam pomagają. Natomiast używa, usuwa wszystkie niechciane astralne wpływy. Także tak, dodajemy tutaj komfort. I tak jak już mówiłem, dodajemy tu naszego goździka, który ma nas uchronić przed klątwami, złączeniami i obmowami i czosnku. I wszystko to zalewamy dobrej jakości octem winnym, białym octem winnym. Całość nam przez chwilę trochę zmętnieje. Tak się dzieje przez kamforę, ale spokojnie ona się za jakiś czas lepiej rozpuści. Dobrałem cały ocet. Teraz oczywiście to wszystko mieszamy. Mieszamy w lewo, bo to jest mieszanka oczyszczająca. I podczas tego mieszania Możemy oczywiście wprowadzić jakieś zaklęcia, ale ja to zrobię za chwilkę, kiedy już dodam olejków. Dobrze. I teraz będziemy dodawali do naszej mieszanki olejków, które dodatkowo wzmocnią jej działanie. Pamiętajcie bowiem, że nie tyle ma to być mieszanka lecznicza, co przede wszystkim ma to być mieszanka magiczna. Więc po pierwsze dodajemy rozmarynu. I tego rozmarynu do naszej mieszanki dodajemy 13 kropli. Następnie dodajemy olejku z szałwi. Również dodajemy 13 kropli olejku z szałwi. Dodajemy olejku z eukaliptusa. Również 13 kropli. Tak jest. Dodajemy olejku z goździka. 13 kropli. I olejku z kamfory dodajemy zaledwie 6 kropli. I teraz właśnie wchodzą rośliny nowe. To jest cynamon i cytryna. Jak już mówiłem, wziąłem je troszeczkę z innej tradycji, ale cynamon, pamiętajmy o tym, zabezpiecza nasze zaklęcia i zabezpieczy nam teren, który sprystamy lub też, jeżeli użyjemy tego na sobie, zabezpieczy nas. Cynamon tworzy pewnego rodzaju barierę, która nas oddziela od y, przeciwnika, od każdego, kto chciałby wejść. Cynamon jest na zasadzie takiej, że usuwa wszystko, tworzy barierę i nie pozwala złym rzeczom wrócić. Więc tak, dlatego dodaję tutaj cynamon. To jest naprawdę dobry pomysł. Więc cynamon dodamy tu 13 kropli. I na koniec dodamy jeszcze olejku cytrynowego. Olejek z cytryny jest jak taki trochę, w ogóle moc cytryny, jest jak taki duchowy kwas, ona rozpuszcza blokady, rozpuszcza wszystkie jakieś takie niechciane wzorce emocjonalne, które mogą być przyczepione do mniej rzeczy osób. Rozpuszcza, sprawia, że znikają, tak? Rozpuszcza jakieś, na przykład jeżeli chcielibyśmy się kogoś pozbyć, a ktoś by posiadał osłony magiczne na sobie, na przykład jakiegoś drugiego wpływu, innego czarownika, czy maga, czy yy, czarownicy, to cytryna nam się poz pozwoli nam się pozbyć tych osłon. Sprawi, że nasze zaklęcie przejdzie przez yy, czyjąś ochronę, po prostu ona rozpuści tą ochronę. Więc dodajemy tutaj również 13 kropli cytryny. I teraz całością należy porządnie ją zakręcić i porządnie ją zamieszać. Bardzo porządnie ją mieszamy 
I teraz jak już dodaliśmy tutaj i olejków, i ziół, i nasza mikstura jest gotowa, to możemy się przez chwilkę nad nią pomodlić. Skupić się na tym właśnie, aby miała w sobie ona tą moc oczyszczającą i ja to właśnie teraz uczynię. I tak wygląda nasz ocet 7 złodziei. 7 złodziei, nie 4. Jest to pełniejsza formuła europejska, moim zdaniem dużo lepsza i dużo skuteczniejsza. I ten ocet sobie należy gdzieś odstawić w jakieś bezpieczne miejsce i pamiętajcie o tym, żeby nim wstrząsać codziennie. Możecie w tym czasie mówić jakieś zaklęcie. Oczywiście należy nim sobie codziennie wstrząsnąć. Tak. A co będzie dalej, to się za chwilkę dowiecie. Na szczęście oprócz tradycyjnej magii dysponuje również magią ekranu i magią nagrywania. W ten oto sposób zmanifestowałem ten ocet, który stał sobie już w 13 dni i odstał, aby Wam pokazać, co należy zrobić z nim dalej. I teraz będziemy go przede wszystkim, przede wszystkim musimy go przefiltrować i zlać do odpowiedniej butelki. Najpierw tradycyjnie należy go przefiltrować przez sitko. Żeby oddzielić materiał roślinny od samego octu. I całość wyciskamy. Jeszcze trochę w słoiczku zostało, więc ja go jeszcze tutaj wrzucę. Uszkoda. Szkoda mikstury. Jeszcze parę kropel z tego jest. I naszą miksturę nastawić musimy oczywiście na filtr. Jak zawsze, żeby usunąć z niej resztki roślinne. Cały sobie teraz spokojnie filtrujemy przez zwyczajny filtr do kawy. Tak wygląda nasza mikstura po filtracji. Natomiast filtr wygląda tak. Więc jak widzicie trochę tamtego materiału było, który filtracja nam szczęśliwie usunęła bo nie chcemy już mieć z nim za dużo wspólnego. I miksturę naszą przelewamy teraz do buteleczki, którą również warto jest oczyścić, przesuwając chociażby 9 razy nad ogniem. Tak jest. I możemy ją również okadzić. Jednakowoż do tego celu zapalić kanidełko bo poprzednie mi się skończyło. Miksturę przelewamy, ale nie rozlewamy, co niekoniecznie mi się w tym momencie udało. Zawsze mam jakieś takie... Talent niesamowity. Ok. Zatykamy ją koreczkiem. I tak właśnie. Chwilkę moment. Jeszcze ją wytrę. Co by była? niezwykłej urody. I tak właśnie wygląda nasz ocet siedmiu złodziei, który służy, jak już mówiłem, przede wszystkim do oczyszczania. Co z nim możecie robić w praktyce? Otóż możecie go dodawać, kilka kropel na przykład dodawać do kąpieli. Możecie kilka kropel dodać do wody, którą wlejecie do dyfuzora i spryskać nią pomieszczenie, z którego chcecie się pozbyć 
yy, jakichś niechcianych wpływów. Yy, możecie dodać go do wody, którą umyjecie podłogę w swoim domu, jeżeli chcecie się pozbyć niechcianych wpływów. Możecie także yy, dodać perekropel. Yy, on jest całkowicie jadalny. Aczkolwiek jest bardzo intensywny w smaku, więc nie dodajcie go za dużo. Ale możecie dodać na przykład parę kropel do sałatki w czasie imprezy rodzinnej, jeżeli są na niej osoby, których również chcecie się pozbyć ze swojego życia i z którymi chcielibyście osłabić kontakt. Co jest ciekawe, ojciec z siedmiu złodziei działa tak, że zadziała, to zaklęcie zadziała wtedy tylko i wyłącznie na te osoby, których chcecie się pozbyć. Wszystkie inne osoby, które zjedzą tą sałatkę, ale których nie objęliście intencją, nie zostaną dotknięte, dotknięte przez to zaklęcie. Więc jest to naprawdę fajny i dyskretny sposób usuwania na przykład namolnych wujków i męczących cioć ze swojego życia. No i to chyba jest tyle. Aha, oczywiście jeżeli dodacie go do dyfuzora, też możecie nim spryskiwać rzeczy, żeby je oczyszczać. Troszeczkę jak... Podobnie jak woda z florydy, z kwestii gustów, że tak powiem. No, w każdym razie na tym się chyba wyczerpała moja wyobraźnia, jeżeli chodzi o życie od stu siedmiu złodziei, chociaż jeżeli macie jakieś pomysły co do jego wykorzystania, możecie się nimi zawsze podzielić w komentarzach. W każdym razie ja Wam dziękuję za uwagę. Pamiętajcie o tym, żeby dać łapkę w górę. Jeżeli tego jeszcze nie uczyniliście, zasubskrybujcie kanał, ponieważ będzie się tu pojawiało coraz więcej cudownych i magicznych mikstur, które mogą zmienić i poprawić wasze życie. A ja właściwie żegnam się z wami na dzisiaj. Do następnego zaklęcia.